Assunto importante para quem está na estrada é entender como fazer para a vida útil da carcaça durar mais, para ela ter mais recapabilidade. E essa é a nossa conversa de hoje. Vamos lá! Marcelo, como é que eu consigo fazer um pneu que está chegando no final da sua primeira vida útil ter o máximo de, de novas vidas aí com a recapagem impossíveis? Boa pergunta. É, primeiro, é, eu preciso escolher um recapador né, que tenha um serviço de boa qualidade, porque eu garanto que eu vou recapar esse meu pneu e eu vou usar essa recapagem até o final. Então, é o primeiro ponto, eu preciso escolher bem Uh, o recapador que vai estar me fazendo o serviço de recapagem. E o, a partir desse momento que eu escolhi recapar o meu pneu, os, esse pneu passa a ter o mesmo compromisso de um pneu novo. Então os cuidados com esse pneu recapado, ele tem que ser os mesmos que eu tenho com o pneu novo. E aí quais são esses cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que ter meu caminhão alinhado, eu tenho que ter esse pneu balanceado, eu tenho que cuidar da pressão desse pneu, ou seja, calibrar os meus pneus da forma correta é fundamental, é essencial. Ah, quando eu vou recapar esse pneu, eu tenho que deixar muito claro para o recapador aonde eu vou usar esse pneu, para ele me ajudar na escolha do desenho mais adequado para aquilo que eu preciso. E outro aspecto importante, uma vez que eu tomo a decisão de recapar pneus, eu também tenho que cuidar do emparelhamento. Não fazer é, coisas do, como, por exemplo, colocar no mesmo eixo ou na mesma ponta de eixo um pneu novo com um pneu recapado. É, pneus que tenham pneus recapados, mas com desenhos diferentes. Então, então são certos cuidados que se eu uh, tomar, eu vou prolongar a vida útil do meu pneu. Marcelo, por exemplo, quando eu chego para fazer uma recapagem no meu caminhão, tô, eu quero fazer recapagem geral, né? Quem que me recomenda aonde eu tenho que recapar, onde eu vou remontar esse pneu? Como é que funciona esse processo? A, a relação do cliente com o recapador, isso é um ponto bastante interessante. Nós, como recapadores, é, nós precisamos entender aquilo que você precisa. Então, eu preciso saber, primeiro, é um pneu de primeira reforma, segunda reforma, porque aí eu vou conseguir definir qual que é mais ou menos o estado de cansaço dessa carcaça, vamos dizer assim. Uh, eu preciso saber do cliente, do caminhoneiro, qual eixo que ele vai montar esse pneu recapado. Porque para cada um desses eixos, para cada aplicação que ele vai utilizar, eu tenho um desenho diferente. Eu tenho uma recomendação diferente para ele, ou seja, nós devemos ajudar o caminhoneiro a entender qual é, que é a verdadeira necessidade dele para indicar para ele o melhor produto. Na prática mesmo, qual que é a durabilidade mesmo de um pneu recapado comparado a um pneu novo similar? Bom, um pneu recapado, o compromisso dele é de ter um desempenho tal qual um pneu novo. Dependendo da sua utilização, do eixo que eu vou aplicar esse pneu recapado, a quilometragem dele pode ser até superior ao do pneu novo que rodou, por exemplo, no eixo dianteiro. Então, quando eu pego esse pneu do eixo dianteiro e recapo ele para uma outra posição, por exemplo, jogo ele no trailer, por exemplo, na carreta, pode ser que aquela quilometragem daquele pneu recapado na carreta seja até superior à do pneu quando rodou no eixo dianteiro do caminhão. Marcelo, uma dúvida conceitual aqui. Qual que é, qual que é a diferença básica entre recapagem e recauchutagem? Ok. É, existe, uma, existe uma diferença fundamental. Mas antes de falar a diferença, é importante explicar um, um conceito, né? 
que o principal inimigo do pneu, seja ele novo ou seja ele recapado, é o calor. Quanto mais calor, pior para o pneu. Mais fadiga, mais cansada essa carcaça vai ficar. E a recapagem nada mais é do que uma evolução do processo de recauchutagem. Ou seja, na recapagem, até mesmo pela melhoria de processos, de materiais que são empregados, a gente consegue fazer essa recapagem a, a uma temperatura muito menor do que na recauchutagem. E só para vocês terem uma ideia, uh, dentre as indústrias, dentre as fabricantes que oferecem um serviço de recapagem, a Bandag hoje é que tem a menor temperatura uh, dentre todos. Existem outras marcas que chegam até ter temperaturas 25% maior do que aquela que a gente usa dentro de uma recapadora Bandag. Agora, daqueles cinco principais fatores que roubam vida da quilometragem do pneu que a gente conversou, por exemplo, para quem está na estrada, pega aquele sol quente, tudo, qual que é o pior deles? Bom, vamos falar agora do dia a dia, né? Nós falamos aqueles cinco itens que podem provocar é, prejuízo para a carcaça. Mas aquele que o caminhoneiro, no dia a dia dele, todo dia de manhã, quando ele acorda, que ele liga o caminhão e sai para trabalhar. Se eu tivesse que dizer para ele olhar um todos os dias e com bastante atenção é o controle da pressão. Se eu tiver um pneu com uma pressão baixa, certamente esse pneu vai trabalhar com uma temperatura muito mais elevada. E aí ele vai acabar tendo algum prejuízo financeiro lá na frente com a redução da performance dessa carcaça, desse pneu. E Marcelo, que momento que é o recomendado, qual que é o momento ideal recomendado para tirar o pneu da operação para fazer a recapagem? Uh, bom, eu vou te falar um critério básico, que é o geral. Assim como o pneu novo, o pneu, a banda de rodagem que a gente usa para fazer a recapagem, ela tem um indicador que a gente chama do indicador de desgaste, que seria uh, comumente chamado como TWI na indústria, mas é um indicador de desgaste. A banda de rodagem vem também com esse indicador que o pneu novo possui, uh, que é ali 1.5, 1.6 milímetros. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, é, como eu tenho na operação várias coisas que fazem com que o pneu não desgaste muito perfeito, né? eu tenho frenagens, acelerações, tenho problemas de pressão, alinhamento, balanceamento, a gente recomenda para cuidar bem desse pneu numa operação rodoviária normal, em torno de 3 milímetros. Isso garante que eu vou aproveitar é, aquela carcaça para uma próxima reforma. Isso por rodoviário. Existem outras operações que talvez mais agressivas, que aí eu teria que trabalhar ali na casa de 5, 7 milímetros. Mas aí depende muito do tipo de atividade. Agora, se por exemplo, eu, chegou nos 3 milímetros, mas eu tenho viagem, eu vou ter que rodar mais um pouco. Quanto mais eu for rodando, mas eu estou colocando a carcaça em risco. Sem dúvida. É, não tirar o pneu para recapar no ponto correto de remoção desse pneu pode trazer prejuízo. O risco da perda dessa carcaça para uma próxima reforma é, ele é grande, porque pode ser que você chegue no recapador, ó, eu usei um pouco mais, eu precisei fazer aquela uma viagem a mais que eu tinha que fazer, não dava para parar e tal. Pode ser que quando você chegue no recapador, ele vai examinar a sua carcaça e talvez ele condene. Ele fale, olha, infelizmente o estado da carcaça já não permite mais que eu reforme novamente. E aí eu passo a ter o quê? Vou precisar repor esse pneu e vou precisar comprar um pneu novo para substituir o pneu que eu estava usando recapado. Agora falando no lado do bolso, né? o quanto... Qual o tamanho dessa vantagem financeira? Quantas recapagens uma carcaça pode conseguir? O que você fala um pouco para a gente de número aí? Bom, recapar tem um aspecto econômico, financeiro bastante interessante. A recapagem, ela possibilita que você reduza de uma forma bastante significativa o custo da operação. É, o meu custo para rodar um quilômetro... Se eu introduzo a recapagem, ele cai significativamente. Porque eu estou, imagina o seguinte, eu estou usando um pneu recapado que para eu fazer aquela reforma, 
Em alguns casos eu chego a pagar por isso um terço do valor de um pneu novo e consigo rodar a mesma coisa que um pneu novo ou até rodar mais do que um pneu novo, dependendo da situação. Quanto mais reformas eu consigo fazer, é, melhor essa conta fica, pro, né, mais eu economizo. Então, dependendo da agressividade da operação que eu tenho, ali, ó, uma, duas reformas é algo bastante normal no mercado. Agora, existem algumas situações que, onde eu tenho o desgaste do pneu muito rápido, que eu consigo fazer quatro, cinco, seis reformas, dependendo da operação. E tem outro aspecto, que é o aspecto ecológico. Cada vez que eu recapo um pneu, eu evito que esse pneu vá para um o lixo, que eu tenha que dar uma outra destinação para ele. E também eu evito que um pneu novo seja produzido. E óbvio, para produzir um pneu novo, eu vou consumir muito mais recursos do que quando eu faço só a banda de rodagem. Marcelo, obrigado, viu?